Bueno, y está en los cines, no se la pierdan, una película muy interesante, Juego de Traiciones, basada en la polémica historia de Valerie Plame, una ex agente de la CIA, quien junto a su esposo, diplomático, pusieron al descubierto que Irak no tenía armas de destrucción masiva como el gobierno de Bush sostenía. La misma gente de la CIA estuvo pendiente del rodaje de esta película, aconsejando a Naomi Watts para darle el mayor credibilidad al papel luego que saltara la fama después de su valiente actitud al desmentir al expresidente Bush. Good morning, Mr. Chairman and members of the committee. My name is Valerie Plame Wilson and I'm honored to be invited to testify under oath before the Committee on Oversight and Government Reform on the critical issue of safeguarding classified information. Esta mujer es Valerie Plame, quien hasta julio del 2003 fue un agente de la CIA especializada en obtener información de países del Medio Oriente, en especial de Irak y Afganistán. Pero su identidad secreta fue puesta al descubierto por el mismo gobierno de los Estados Unidos para desacreditar las investigaciones de la agente que afirmaban que en Irak no habían armas de destrucción masiva como aseguraba el gobierno encabezado por George W. Bush. The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. La información del agente Blaine tiraba por la borda la justificación que tuvo Estados Unidos para invadir Irak, suponiendo que encontrarían armas prohibidas y evitarían otra guerra mundial. La información sobre la verdadera identidad de Blaine fue dada al Washington Post, que publicó un artículo divulgando su trabajo para perjudicarla, poniéndola en grave riesgo. And I quickly turned and read the article, and I felt like I had been hit in the gut. Uh, I, it was over in an instant, and I uh, immediately thought of uh, my family's safety, the agents, the networks that I had worked with, and uh, everything goes through your mind in, a, in an instant. Efectivamente, meses después de estallado el escándalo, Valerie comenzó a recibir llamadas amenazando su vida y la seguridad de su familia, motivo por el que pidió seguridad, pero ni la CIA ni la misma policía le hicieron caso. Did say at the time we were living in Washington DC that they would have more patrol cars go by our house. Very lonely and of course as a parent your your child's security is paramount. Todo esto ocasionó que Valerie y su esposo, un ex diplomático estadounidense, ya desempleados, huyeran del país y se fueran a vivir a Santa Fe de México, lugar donde residen hasta el día de hoy. Hace tres años, Valerie escribió su libro, Mi vida como espía, donde contaba su vida dentro de la CIA hasta el momento del escándalo. Esto no solo le trajo algunos problemas con su país, sino que fue la base para hacer la película Juego de traiciones que está en cartelera. Naomi Watts interpreta a la gente Plain y en el rol de su esposo está el ganador del Oscar, Sean Penn. La ex agente de la CIA estuvo durante todo el rodaje de la película asesorando a Naomi Watts, con quien hubo química inmediatamente. Interesting to work with Naomi where I can about certain times, certain scenes, how she, uh, what's going on, giving her the, the backdrop, the context into which that is happening. No idea what we can and cannot do. La preproducción de la cinta duró dos años y fue filmada en Washington y Nueva York, así como en Egipto, Malasia y el Reino de Jordania, lugar donde aparece Valerie trabajando como agente secreta. You You want to tell the story to pull people in and take them through and explain to them this is why it matters. This is why you should care. This is a story of what happens when you speak truth to power. Hoy, Valerie Plain reconoce que en aquel desafortunado mes de julio del 2003, su vida cambió radicalmente. 
ya no puede trabajar en lo que más le apasiona y lo peor de todo, ya no se siente segura en ninguna parte. Finalmente, ese fue el costo de un agente del gobierno estadounidense cuyo único pecado fue decir la verdad. Es la historia de las consecuencias de hablar la verdad.